सार्वेईंग लेक्चार टू पार्ट टू ते सकल के स्वागतम तो लेक्चार टू ते देखल जे प्लें टेबिल सार्वेईंग अल डिटेल तो पार्ट वाने देखे जे प्लें टेबिल सार्वेईंग डेफिनेशन कि प्लें टेबिल सार्वेईंग की इन्स्ट्रुमेंट यूज है एचड़ा प्लें टेबिल सार्वेईंग वार्किंग स्टेपगुल बेस किचु अंश देखे तो वार्किंग स्टेपर लास्ट पार्टे छो जे कि मैं फिल्डे जो अबजेक्टगुलो आई अबजेक्टगुलो के फोकस कर मैपे ड्र करब से आसले बला हे सटिंग द पॉइंट मैं फिल्डर को अबजेक्ट के मैपे पॉइंट आकार देखान जो सिसटेम से बला हे सटिंग द पॉइंट तो सैटिंग आसले टोटाल चार्ट मेथड आ चार्ट मेथडर मध्य फार्स्ट मेथड हल रेडिएशन सेकेंड हलो इंटरसेकशन थार्ड हलो ट्रावार्सिंग एंड लास्ट वन इज रिसेकशन तो ये चार्ट मेथडर मध्य सचराचर बसि व्यवहार है रेडिएशन इंटरसेकशन एंड ट्रावार्सिंग तो तीन टाइम मेथड डिटेल कर देखार चेष्टा करब तो फार्स्टे आसा जा रेडिएशन मेथड तो रेडिएशन मेथड एखे जे डिसकाशन आई आसले ना देखिए डिरेक्टली फिगारे चले जाए दिए आसले बुझते खूब सहज है तो ये एक फिगार देखते पासी जे फिगारे एक प्लट के रेडिएशन मेथडे एक प्लें टेबिल सार्वेईंग मध्यमे ड्रईंग पेपारे प्लटा के ड्रईंग तो हमें एक बोझार चेष्टा करी जे एखने जो एक बड़ो जो प्लट प्लटा हल ये डिटेल कर लेखा आ सी डिई एफ एगेन ए एक हेक्सागोनल सरभुज आकृतर एक प्लट तो ये प्लटा जो एन मैपे ड्र करते चाह ताल क्य भाव करते पर तो ए कथा आसते परे जो रेडिएशन मेथड हमें कख यूज करब रेडिएशन मेथड हमें तक ही यूज करब जो जे प्लटा जदि छोटो एरिया है तो रेडिएशन मेथड व्यलिड फर स्म एरिया स्म एरिया मान कि प्लटर मास थ और चार सैडर जो पॉइंटगुलो सेगल जो देखा जाए चोखर मान स्पष्ट जो देखा जाए मैं स्वाभाविक चोखे जो स्पष्ट देखा जाए तब हमें येडिएशन मेथडे वो जगार मैप्ट ड्र करते पर तो एर कारणटा कि रेडिएशन मेथडे ओनलि वन स्टेशन यूज करब मैं एक पॉइंट के सब मेजारमेंटगुलो ने तो आगे दिन जरियंटेशन ओरियंटेशन कि जदि दुईटा स्टेशन दरकार है दर अधिक स्टेशन दरकार है मैं मोट कथा एक अधिक स्टेशन मैं दुई बा तथोधिक स्टेशन जो दरकार है तक आप टेबिल के पैराल रखा लागे ना ड्रईंग पुरो उल्टो पाल्टा हो जाए तो टेबिल के पैराल रखार जो सिसटेम से बला हे ओरियंटेशन तो ओरियंटेशन जो शिखे आगे क्लस टेबिल के पैराल रखा जाए से ओरियंटेशन एखे क्योंकि दरकार नहीं कारण एखे एक मात्र एक स्टेशन दरकार से एक स्टेशन माध्यम सब मेजारमेंटगुलो नेब तो ये बेस किस पॉइंट आगो की पॉइंट तर मध्य एक हलो फर स्म एरिया दिस मेथड इज यूजफुल इन सार्वेईंग स्म एरिया मैं जेखने पॉइंट लेखा आज हुईच कैन बी कमेंडेड फ्रम वन स्टेशन मैं एक स्म एरिया जेखान स्पष्ट चोक दिए और मजखने एक स्टेशन दिए सबग पॉइंट के कावर करते पर तो एम एरिया जो है तक ही रेडिएशन मेथड यूज करब तो एक पॉइंट आसलो फार्ष्ट आर एक बार चेषा करी फार्ष्ट पॉइंट इज दिस टाइप अफ दिस टाइप अफ सैटिंग मेथड व्यलिड फर स्म एरिया दिस टाइप अफ सटिंग मेथड व्यलिड फर ओनलि वन स्टेशन मैं एक क्षेत्र स्म एरियार जो जस्ट एक स्टेशन हम चलते इचड़ाओ 
আমরা কিভাবে আসলে এই সার্ভেইংটা করব মানে এই মেথডে কাজ প্লটিং করব সেটা এখন একটু দেখার চেষ্টা করি একটা एग्जांपलের মাধ্যমে তো আমি যেটা বললাম যে এখানে একটা হেক্সাগোনাল একটা সাইট আছে ছড়ভুজ আকৃতির যার মেইন ছয়টা পয়েন্ট হলো ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ই ক্যাপিটাল এফ তো আমাকে এমন লোকেশনে টেবিলটাকে সেট করতে হবে যেখান থেকে চারি সাইডে যে মেইন মেইন পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলো দেখা যায় তো আমি এই যে ব্লু কালারতে দেখিয়েছি যে রেকট্যাঙ্গুলার টেবিল সেটাকে মাসখানে একটা লোকেশনে সেট করেছি যেখান থেকে আমি ক্লিয়ারলি এ বি সি ডি ই এফ সব পয়েন্টগুলো দেখতে পাবো তো টেবিলটাকে সেট করার সিস্টেম আমরা আগের লেকচারে মানে আমাদের পার্ট ওয়ানে দেখেছি যে ফার্স্টে টেবিলের স্ট্যান্ডটাকে সেট করা হয় স্ট্যান্ডটাকে সেট করে দেখতে হয় যে স্ট্যান্ডটা হরাইজেন্টাল আছে কি না তারপরে টেবিল বসিয়ে তার উপরে স্পিড লেভেল রেখে লেন্থ বরাবর এবং উইথ বরাবর মানে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বরাবর স্পিড লেভেল রেখে স্পিড লেভেলটা এলের যে বাবলটা থাকে বাবলটাকে মিডিলে আনা হয় তো মিডিলে যখন আনা হয় আনা হলে টেবিলটা হরাইজেন্টাল হয়ে যায় একে বলা হয় লেভেলিং দ্য টেবিল তাহলে টেবিলকে আমাদের ফার্স্টে যেটা করতে হবে ফিক্সিং করতে হবে স্ট্যান্ডের উপরে ফিক্সিং করে তারপরে যেটা করতে হবে সেই টেবিলকে হরাইজেন্টাল করতে হবে মানে লেভেল করতে হবে তো একে আমরা বলছি লেভেলিং দ্য টেবিল টেবিল যখন লেভেলিং হয়ে গেল এরপর আমাদের যেটা করতে হবে সেন্টারিং তো সেন্টারিংটা কীভাবে করব যে আমাদের গ্রাউন্ডে যে পয়েন্ট থেকে আমরা মেজারমেন্ট নিব সেই পয়েন্টটাকে আমাদের টেবিলের ড্রয়িং পেপারের উপরে আঁকতে হবে তো সেজন্য আমরা ইউজ করব ইউ ফর্ট বা প্লাম্বিং ফর্ট তো এখানে গ্রাউন্ডের নিচে যে গ্রাউন্ডে যে পয়েন্টটা আছে সেটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল পি ধরি সেই পয়েন্টটা পয়েন্টটা আগে আমাদের পেক দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং ওর উপর ওই পয়েন্ট বরাবর প্লাম্বব আর ইউ ফর্কের সাহায্যে প্লাম্বব ঝুলিয়ে ড্রয়িং পেপারের উপরে কোথায় পি পয়েন্টটা আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো যখন আমাদের পি পয়েন্টটা আইডেন্টিফাই হয়ে গেল তখন আমরা এই পি পয়েন্ট থেকে সবগুলো পয়েন্টকে আঁকার চেষ্টা করব তো কিভাবে আমরা সবগুলো পয়েন্টকে আঁকতে পারি সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি তো আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আমরা এই যে যে গ্রাউন্ডের কোনো পয়েন্টকে যদি ড্রয়িং পেপারের উপরে ড্র করি এটাকে বলা হচ্ছে সেন্টারিং তাহলে সেন্টারিং আমাদের তাহলে স্টেপগুলো কি কি আমরা একটু মাথায় রাখি যে ফার্স্টে আমাকে টেবিল ফিক্স করতে হবে যেটাকে আমরা বলছি ফিক্সিং মানে ট্রাইপড স্ট্যান্ডের উপরে টেবিলকে ফিক্স করতে হবে এরপরে টেবিলকে লেভেল করতে হবে যেটা আর কি হরাইজেন্টাল থাকে কিনা টেবিল স্পিড লেভেল ইউজ করে এটাকে বলা হচ্ছে লেভেলিং দ্য টেবিল তো লেভেলিং করার পরে তারপরে আমাকে যেটা করতে হবে যে গ্রাউন্ডের যে পয়েন্ট থেকে আমরা ডিস্টেন্সগুলো মেজার করব সেই পয়েন্টকে ইউ ফর্ক এবং প্লাম্বব ইউজ করে ড্রয়িং পেপারের উপরে ড্র করতে হবে এটাকে আমরা বলছি সেন্টারিং এরপরে যদি আমাদের একের অধিক স্টেশন দরকার হয় তখন আমাদের লাগবে ওরিয়েন্টেশন কিন্তু এখানে কিন্তু মাত্র একটা স্টেশন ইউজ করা হচ্ছে তাহলে এখানে কোনো ওরিয়েন্টেশন দরকার নাই তো সো নো ওরিয়েন্টেশন নিডেড ফর রেডিয়েশন মেথড তো রেডিয়েশন মেথডে একটা স্টেশন যেহেতু ওখানে কোনো ওরিয়েন্টেশন দরকার নাই তো আমাদের সেন্টারিং করাও হয়ে গেল যে গ্রাউন্ডের পয়েন্টটাকে ড্রয়িং পেপারের উপরে ড্র করলাম এখন আমরা আগের লেকচারে দেখেছি যে অ্যালাই ডেড নামে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যালাই ডেডের কী ছিল যে এক সাইডে ছিল একটা ভার্টিক্যাল স্লিট আর অপোজিট সাইডে ছিল একটা স্লিট ছোট স্লিট যেটার ভিতর দিয়ে একটা হেয়ার লাইক মানে চুলের মতো একটা সূক্ষ্ম তার ছিল বা ওয়ার ছিল ওই সূক্ষ্ম তার বরাবর যে অবজেক্টকে দেখা যাবে মানে এই পাশে যে আমরা যেদিক দিয়ে দেখব সেদিকে ভার্টিক্যাল স্লিট দিয়ে ওই সূক্ষ্ম তার বরাবর যদি কোনো অবজেক্টকে দেখি তাহলে ওই বরাবর মানে অবজেক্ট এই সূক্ষ্ম তার এবং আমাদের চোখ একই লাইন বরাবর আছে যেটা আমি আগের লেকচারে ডিটেল করে ডিসকাস করেছিলাম তো আমরা এই পয়েন্টে আমরা যে সাইডে চোখ রাখব সেই সাইডটা এই পয়েন্টে রেখে একজন গিয়ে এই এ পয়েন্টে রেঞ্জিং রড নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তো যখন এ পয়েন্টে গিয়ে রেঞ্জিং রড নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর একজন এখান থেকে অ্যালাইটেড সেট করে পি পয়েন্ট থেকে অ্যালাইটেড সেট করে এই অ্যালাইটেডকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধলাম এভাবে সেট করেছে কোনো একভাবে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন এই রেঞ্জিং রডটাকে দেখতে পাবে তখন কিন্তু লাইনটা এই পি এ বরাবর চলে আসলো তো পি এ বরাবর যখন চলে আসলো 
তখন ওই গ্রাউন্ডে যে ক্যাপিটাল পি এবং ক্যাপিটালে ওই ডিসটেন্সটা আমরা টেপ ইউজ করে আমরা মেজার করে ফেলবো যে কত ফিট বা কত মিটার আছে সেগুলো আমরা টেপ ইউজ করে গ্রাউন্ডে মেজার করে ফেলবো গ্রাউন্ডে মেজার করা হয়ে গেলে তখন আমাদের যে ম্যাপ আঁকার জন্য যে রিডিউসড রিডিউসড যে স্কেল আছে সে রিডিউসড স্কেলে আমরা এই ধরলাম সাপোজ রিডিউসড স্কেলটা যে স্কেল সে স্কেলটা আমাদের ম্যাপের জন্য ধরলাম যে ওয়ান ইঞ্চ ইকুয়াল টু টেন ফিট তাহলে যদি আমাদের গ্রাউন্ডে এটা ফিফটি ফিট হয় তাহলে আমরা ম্যাপে এটা আঁকবো ফাইভ ইঞ্চ মানে পাঁচ ইঞ্চি আঁকবো যদি ফিফটি ফিট হয় তাহলে আমরা ফাইভ ইঞ্চ আঁকবো তাহলে সেটাই আমরা এই ম্যাপে তাহলে ড্র করে ফেলবো পি স্মল এ দিয়ে একইভাবে এই একইভাবে পি পয়েন্ট থেকে বি এর দিকে অ্যালাইডের দিয়ে তাক করে একটা লাইন এঁকে তারপরে গ্রাউন্ডে মেপে সেটাকে রিডিউস স্কেলে স্মল বি একইভাবে স্মল সি স্মল ডি স্মল ই স্মল এফ একে এটাকে জয়েন্ট করে দিলে আমরা প্লটের যে ম্যাপটা ছিল সেটাকে প্লটের সরি প্লটের প্লট যেটা ছিল সেই বাস্তব প্লটটা এখন আমরা ড্রয়িং পেপারে ম্যাপে পেয়ে গেলাম তো এই হলো আমাদের রেডিয়েশন মেথডের ডিটেইল তো এখানে নিচে এটাই ডিসকাস করা আছে ডিটেইল করে তো আশা করি এটা পড়লেই বোঝা যাবে এখন আসি ইন্টারসেকশন মেথড ইন্টারসেকশন মেথডটাও একটা ইন্টারেস্টিং মেথড তো এখানে যেটা যে কি পয়েন্টগুলো জানা দরকার যে সেটা হলো যে ইন্টারসেকশন মেথডে আরেকটু বড় মিডিয়াম টাইপের এরিয়ার জন্য যেটা মোটামুটি একেবারেই স্মল না আবার খুব বেশি বড়ও না সেটার জন্য ইন্টারসেকশন মেথড তো ইন্টারসেকশন মেথডের আরেকটা কি পয়েন্ট হলো যে ইন্টারসেকশন মেথডে দুটো স্টেশন দরকার হয় দুটো স্টেশন যেহেতু দরকার হয় তাহলে অবশ্যই ওরিয়েন্টেশন লাগবে তো ওরিয়েন্টেশন লাগবে যেহেতু তো এটা আরেকটু ঝামেলার মেথড কিন্তু আরও অ্যাকুরেট এবং আরেকটু লার্জ এরিয়া হলে মানে মিডিয়াম ক্যাটাগরির এরিয়া হলে সেখানে আমরা এই ইন্টারসেকশন মেথড ইউজ করতে পারবো তো ধরলাম একটা বিল্ডিং হোক বা অন্য কোনো শেড হোক বা যাই হোক তার এক সাইড এ বি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি দুটো পয়েন্ট যাকে আমরা ম্যাপে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো আমাদের ফার্স্ট কাজটা কি সব সার্ভেয়িংয়ের সব সাইটিং মেথডের জন্য আমাদের ফার্স্ট স্টেপ কিন্তু টেবিল ফিক্স করা টেবিল স্ট্যান্ডের উপরে ফিক্স করা যাকে আমরা বলছি ফিক্সিং এরপরে স্পিড লেভেল লেন্থ আর উইড বরাবর বসিয়ে আমাকে দেখতে হবে যে বাবল মিডিল আছে কিনা তার মানে টেবিলটাকে হরাইজেন্টাল করা আমাদের সেকেন্ড স্টেপ যখন টেবিল হরাইজেন্টাল হয়ে গেল এরপর আমরা যে স্টেশন থেকে মেজারমেন্ট নিব সেই স্টেশনে উপরে টেবিলকে যে সেট করলাম তখন ওই স্টেশনটাকে ড্রয়িং পেপার আঁকার জন্য আমরা যেটা ইউ ফর্ক আর প্লাম ববের সাহায্যে যে পয়েন্টটাকে যখন ম্যাপে আঁকবো তখন একে আমরা বলছি সেন্টারিং আর যদি একের অধিক স্টেশন দরকার হয় যেমন এখানে কিন্তু দুটো স্টেশন দরকার দুটো স্টেশন দরকার হলে আমাদের অবশ্যই ওরিয়েন্টেশনও করতে হবে যে টেবিলটাকে আমাকে হরাইজেন্টাল করে নিতে হবে তো ওরিয়েন্টেশনটা আমি আবার একটু ডিসকাস করছি তো আমি ফার্স্ট যে দুটো স্টেশন কনসিডার করেছি একটা নাম দিয়েছি ও ওয়ান আর একটা নাম দিয়েছি ও টু তো ও ওয়ান স্টেশনের উপরে ফার্স্টে সেন্টারিং করে ফিক্সিং তারপরে লেভেলিং তারপরে সেন্টারিং করে ও ওয়ান পয়েন্টটাকে আমি ড্র করে নিয়েছি এরপরে ওরিয়েন্টেশন করব যখন ওরিয়েন্টেশন করব তখন এই ও টু পয়েন্টে তখন তার এই টেবিলটা নাই তো টেবিল নাই তখন একজন মানুষ ওই ও গ্রাউন্ডের ও টু পয়েন্টের উপরে প্লাম সরি রেঞ্জিং রড নিয়ে ভার্টিক্যালভাবে দাঁড়া দাঁড়া হয়ে যাবে যখন সে দাঁড়াবে ও টু পয়েন্টের উপরে তখন এখানে ও ওয়ান পয়েন্ট থেকে অ্যালাইডের দিয়ে আমরা ওই ও টু পয়েন্টটাকে দেখার চেষ্টা করব যখন ও টু পয়েন্টের যে রেঞ্জিং রড ওটাকে দেখা যাবে তখন সেই বরাবর একটা লাইন এঁকে রাখবো আমরা ও ওয়ান ও টু এইভাবে একটা লাইন এঁকে রাখবো তাহলে কোনো এবং গ্রাউন্ড থেকে আমরা যেটা করব যে ও ওয়ান থেকে ও টু পর্যন্ত ডিসটেন্সটা মেজার করে রাখব মেজার করে আমরা এখানে ও টু পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে দিব ধরলাম গ্রাউন্ড এটা থার্টি ফিট এবং আমরা যদি ওয়ান ফিট ইকুয়াল টু সরি টেন ফিট ইকুয়াল ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান ইঞ্চ হয় ম্যাপে তাহলে আমরা এখানে এখানে যদি থার্টি ফিট হয় এখানে হবে থ্রি ইঞ্চ তো থ্রি ইঞ্চ এঁকে আমরা ও টু পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে রাখব তো প্রথমে আমরা এই কাজটা করে নিলাম নেওয়ার পরে তারপরে যেটা করতে হবে যে আমাকে অ্যালাইড এই যে এইখানে যে এ পয়েন্টটা এই যে ধরলাম একটা বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের একটা কর্নার যে এ পয়েন্ট এই এ পয়েন্টে একজন রেঞ্জিং রড নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবে 
তো যখন এ পয়েন্টে রেঞ্জিং রডটা সেট করে রেখে আসবে ভার্টিক্যাল করে তখন এই ও ওয়ান পয়েন্ট থেকে আমরা কি করব ওই এটাকে দেখার চেষ্টা করব মানে এতে যে রেঞ্জিং রডটা আছে ওটাকে দেখার চেষ্টা করব যখন দেখা যাবে তখন আমরা এই বরাবর একটা লাইন টেনে রাখবো ড্রয়িং পেপারে তো এখানে যে এই যে ড্রয়িং পেপারে দেখানো হয়েছে সলিড লাইন দিয়ে তাহলে ওই ও ও ওয়ান থেকে এ বরাবর একটা লাইন টেনে রাখবো আমরা যখন অ্যালাই ডেটে দেখা যাবে তখন একইভাবে বিতে একটা রেঞ্জিং রড পোতা থাকবে এবং ওই ও ওয়ান থেকে অ্যালাই ডেট দিয়ে ওই বিতে যে রেঞ্জিং রডটা ওটা দেখতে হবে যখন দেখা যাবে তখন আমরা ওই বরাবর একটা লাইন টেনে রাখবো আর আমাদের কোনো কাজ নাই যদি এ বির ম্যাপ ড্র করার দরকার হয় তাহলে এই দুটো লাইন হলেই চলছে যদি আরও কোনো অবজেক্ট থাকে এদিকে হয়তো একটা ল্যাম্প পোস্ট আছে এদিকে হয়তো বা একটা ট্রি আছে তো যদি ল্যাম্প পোস্ট বা ট্রি এরকম টাইপের জিনিস আরও আরও অবজেক্ট থাকে তো সেগুলো আমরা একইভাবে কতগুলো ওই অ্যালাইডেট দিয়ে দিয়ে কতগুলো ওইগুলো থেকে দেখে কতগুলো লাইন ড্র করে রাখবো যেগুলোকে আমরা বলছি রে এই রেগুলো আমরা ড্র করে রাখবো তো যখন ড্র করা হয়ে গেল এরপরে আমাদের এই ও ওয়ান স্টেশনের কাজ শেষ ও ওয়ান স্টেশনে যে কাজগুলো ছিল সেটা শেষ তাহলে ও ওয়ান স্টেশনে আমাদের কাজগুলো কি আমি আবার একটু বলি মেইন কাজ হলো টেবিল ফিক্সিং লেভেলিংয়ের পরে কাজ হলো সেন্টারিং করা সেন্টারিং করে ওরিয়েন্টেশনটা করে রাখা ওরিয়েন্টেশন করার পরে অবজেক্টগুলোর দিকে অ্যালাইডেট দিয়ে দিয়ে দেখে কতগুলো লাইন টেনে রাখা যতগুলো অবজেক্ট ততগুলো লাইন টেনে রাখা তো এখানের কাজ কিন্তু শেষ তো এই অবস্থায় কিন্তু ড্রয়িং পেপারে এই অবজেক্টের জন্য আমাদের দুটো লাইন ড্র করা আছে এইভাবে এবং একটা ওরিয়েন্টেশনের জন্য একটা লাইন ও ওয়ান ও টু ড্র করা আছে তো এই অবস্থায় এখন আমাদের কাজ হবে এই টেবিলটাকে উঠিয়ে এনে এই ও টু স্টেশনের উপরে এটাকে বসানো তো এটা একটু ঝামেলার কাজ যে আমাকে কিভাবে বসাতে হবে আগে এই ও টুর উপর দিয়ে একটা ইউ ফর্ক ঝুলিয়ে আর প্লাম্ব ঝুলিয়ে এই গ্রাউন্ডের যে ও টু পয়েন্ট আছে ওই ও টু পয়েন্টের উপর বরাবর টেবিলটাকে সেট করতে হবে যখন টেবিলটা সেট হয়ে গেল এরপরে আমাদের কাজটা হলো যে টেবিলটাকে এই ও টুর থেকে ও ওয়ান বরাবর তো এই লাইনটা তো আগের থেকেই ড্র করা আছে যে এখানে যেমন ড্র করা আছে এরকম আগের থেকেই ড্র করা আছে তো এখানে এই লাইনটা ড্র করা আছে আর এই লাইনটা আর এই লাইনটা ড্র করা আছে তো আমি এই ও টুর থেকে একটা ও ওয়ান বরাবর লাইনের উপরেই এখন অ্যালাইডেটটাকে সেট করে নিব এখন কিন্তু আমাদের অ্যালাইডেট নাড়াবো না এখন আমরা জাস্ট টেবিলটাকে নাড়িয়ে এখানে ও ওয়ান পয়েন্টের উপরে এখন একজন রেঞ্জিং রড নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এখন তার ও ওয়ান পজিশনে কোনো টেবিল নাই তো ওখানে ও ওয়ান পয়েন্টে গ্রাউন্ডের উপরে একটা রেঞ্জিং রড নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে যাবে যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন এই রেঞ্জিং রডটাকে এই সাইডের ও টু পয়েন্ট থেকে অ্যালাইডেট দিয়ে ওই রেঞ্জিং রডটাকে দেখতে হবে যখন রেঞ্জিং রডটা দেখা যাবে তখনই টেবিলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হবে আমাদের অ্যালাইডেট কিন্তু এখন আর ঘুরবে না টেবিল অ্যালাইডেট ফিক্স থাকবে টেবিলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওই রেঞ্জিং রডটাকে দেখতে হবে যখন দেখা যাবে তখনই কিন্তু টেবিল দুটো প্যারালাল হয়ে গেল এবং প্যারালাল হওয়ার পরে তারপরে আমাদের যে কাজ সেটা হলো এটা লেভেলিং করা লেভেলিং করে টেবিলটাকে হরাইজেন্টাল করা প্যারালাল করেই আমরা টেবিলটাকে ফিক্সড করে তারপরে হরাইজেন্টাল করব তো স্পিড লেভেল ইউজ করে হরাইজেন্টাল করা এরপরের কাজ হলো অ্যালাইডেড ইউজ করে আমরা আবার ওই যে এ পয়েন্টে যে রেঞ্জিং রড ছিল সেটাকে দেখার চেষ্টা করব যখন দেখা যাবে তখন আমরা এই বরাবর একটা লাইন টেনে রাখব আর একইভাবে বি বরাবর একটা লাইন টেনে রাখব তো আগে এ বরাবর যে লাইনটা ছিল সেটা ছিল এটা মানে এখানে এটা এবং নতুন যে এ বরাবর যে লাইনটা সেটা হলো এটা এই দুটো লাইন যে পয়েন্টে কাট করবে ওই পয়েন্টটাই হলো ওই এ যে ক্যাপিটালে ছিল তার ইমেজ স্মল এ মানে তার অব যে যে অবজেক্টটা ছিল এ তার ম্যাপের পয়েন্টটা হলো স্মল এ একইভাবে আগে বি বরাবর যে লাইনটা ছিল সেটা ছিল এই দিকে মানে এখানে এই যে এই বরাবর তো বি বরাবর যে আগের লাইন এবং নতুন যে লাইন তারা যে পয়েন্টে কাট করলো ওটাই হলো ওই ক্যাপিটাল বি পয়েন্টের ইমেজ বা ম্যাপিং পয়েন্ট যেটাকে আমরা বলছি স্মল বি তো এখানেই তাহলে যে এ বি লাইনটা পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা অবজেক্ট সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেলাম তো এটাই হলো আমাদের ইন্টারসেকশন মেথড তো এখানে ইন্টারসেকশন মেথড যেটা আমি এতক্ষণ ডিসকাস করলাম সেটা নিয়ে ডিটেল লেখা আছে তো এত কথার আসলে দরকার নেই জাস্ট কিওয়ার্ডগুলো লিখতে পারলেই হবে এখন আসি ট্রাভার্সিং মেথড ট্রাভার্সিং মেথড একটু যদি লোকে লোকেশনটা একটু বড় হয় বা প্লটটা যদি একটু বড় হয় তখন আমরা ট্রাভার্সিং মেথড করার চেষ্টা করি তো ট্রাভার্সিং মেথড করলে যদি বড় এরিয়া হয় সেখানে পুরো যেখানে হয়তো বা ভিতরে ভিতরের কোনো পয়েন্ট থেকে খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না 
একটা বা দুটো স্টেশন দিয়ে সবগুলো পয়েন্ট কভার করা সম্ভব না এরকম যদি বড় লোকেশন হয় তখন আমাদের ট্রাভার্সিং মেথডে করাটাই বেটার তো ট্রাভার্সিং মেথডে কিন্তু একাধিক ওরিয়েন্টেশন দরকার হয় তো একাধিক ওরিয়েন্টেশন দরকার হয় তো একটু এই জন্য এটা একটু কঠিন মেথড তো যেমন এখানে একটা হেক্সাগোনাল প্লট আছে অনেক বড় যেটাকে বলছি এ বি সি ডি ই এ ও সরি হেক্সাগোনাল না পেন্টাগোনাল মানে পঞ্চভুজ আকৃতির একটা প্লট আছে তো এই প্লটের ওরিয়েন্টেশন মেথড এখানে প্রায় চারবার ওরিয়েন্টেশন দরকার হবে চারবার ওরিয়েন্টেশন দরকার হবে তো বা অ্যাটলিস্ট তিনবার দরকার হবে ওরিয়েন্টেশন কীভাবে আমি একটু বলি তিনবার ওরিয়েন্টেশন কীভাবে দরকার হবে সেটা একটু এখন দেখি যে আমরা ফার্স্টে ধরলাম এ পয়েন্ট থেকে শুরু করব যখন এ পয়েন্টের উপরে টেবিলটাকে আগের মতো করে ফিক্স করে লেভেলিং করে তারপরে ওরি সেন্টারিং করে আমরা প্রথমে স্মল এটাকে ড্র করলাম তারপরে এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেখানে কিন্তু দুই সাইডে সো দুই সাইডে যদি দুই সাইডে দুটো পয়েন্ট পাবো তো যখন এই সাইডের পয়েন্ট পাবো তখন ওইখানে একজন রেঞ্জিং রোডে দাঁড়াবে এখানে আমরা মেপে এ বি ড্র করে ফেলবো একইভাবে এখানে একজন ই পয়েন্টে দাঁড়াবে সেটাকে দেখে আমরা এ ই স্মল ই ড্র করে ফেলবো তো এই দুটো পয়েন্ট এই দুটো সাইড কিন্তু আমাদের ড্র করা হয়ে গেছে এখন যেটা করব আমি এই বি পয়েন্টটাকে এনে ওই যে এইখানের যে ক্যাপিটাল বি তার উপরে প্লাম্ব ও ইউফর্কের সাহায্যে বসাবো বসানোর পরে টেবিলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ বরাবর এখানে একজন রেঞ্জিং রোডে দাঁড়াবে এ বরাবর ওইটাকে সেট করব যখন এ বরাবর সেট হয়ে গেল তখন আমরা এখন যেটা করব যে এখন কিন্তু আমাদের এই যে এই লাইনটুকু ড্র করা আছে এই লাইনটুকু ড্র করা আছে যে বি এ স্মল ই এই পার্টটা ড্র করা আছে এখন আমরা এখানে এটা দেখতে পাচ্ছি সি পয়েন্টটাকে তো একজন রেঞ্জি রড নিয়ে সি পয়েন্টে দাঁড়াবে সি পয়েন্টে দাঁড়াবে এবং আমরা এই প্লাম্ব সরি প্লাম্ব বলছি মানে যেটাকে আমরা বলি অ্যালাইডেড অ্যালাইডেড দিয়ে আমরা সি পয়েন্টে রেঞ্জিং রডটাকে দেখার চেষ্টা করব তখন আমরা কিন্তু এই যে বিসি লাইনটা পেয়ে যাব এখন যেটা করব আবার এটাকে নিয়ে ওই ইউফর্ক আর প্লাম্বের সাহায্যে সি পয়েন্টের উপরে বসাবো এবং এখন কিন্তু এইটুকু অলরেডি ড্র করা হয়ে গেছে যে এই পার্টটা এখানে এই যে এই পার্টটা ড্র করা হয়ে গেছে সি বি এ ই আগের থেকে ড্র করা হয়েছে এখন নতুন করে আঁকবো সি ডি মানে এখানে একজন রেঞ্জিং রোডে দাঁড়াবে ডি পয়েন্টে ডি পয়েন্টে যখন দাঁড়াবে তখন আমরা এখান থেকে অ্যালাইডেড দেখে ওই ওই বরাবর একটা লাইন এবং গ্রাউন্ডে মেজারমেন্ট নিয়ে আমরা সি ডিটা ড্র করে ফেলবো তো সি ডিটা যখন ড্র করা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আসলে এই ই ডি ডিস্টেন্সটা মেপের মাঝখানে আসলে জয়েন্ট করে চেক করে দিলেই হয়ে যায় যে আসলে ঠিক আছে কিনা অথবা যদি আরও একটু স্টেপ কেউ করতে চায় তাহলে সে করবে কি এই ডি পয়েন্টকে নিয়ে আবার এখানে বসাবে বসানোর পরে ই বরাবর দেখে এটাকে জয়েন্ট করে দিবে তো এতে যেটা সুবিধা হবে এতে আমরা বড় প্লট হলে পুরো প্লটের সীমানা বরাবর ঘুরে 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 আমরা ট্রাভার্সিং মেথডে পুরো জায়গাটার ম্যাপিং করে ফেলতে পারবো তো এই হলো আমাদের ট্রাভার্সিং মেথড তো এখানে যা আমি এতক্ষণ ডিসকাস করলাম সেটা ডিটেল করে দেওয়া আছে এখন আসি যে প্লেন টেবিল সার্ভেয়িংয়ে কি কি এরর দেখা দিতে পারে তো প্লেন টেবিল সার্ভেয়িংয়ে যেসব এরর জেনারেলি দেখা যায় তার মধ্যে আছে ইনস্ট্রুমেন্টাল এর এরর ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর মানে যে ইনস্ট্রুমেন্টের ফল্টের কারণে যেসব এরর হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর এরোরস ইন প্লটিং এখন প্লটিংয়ের সময় কিছু মিসম্যানেজমেন্টের কারণে প্লটিংয়ে কিছু ভুল থেকে যেতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে এরোরস ইন প্লটিং এরোরস ডিউ টু ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড সাইটিং তার মানে যখন আমরা বিভিন্ন মেজারমেন্টগুলো ফিল্ডে নিচ্ছি বা অ্যালাইডেড দিয়ে দেখছি তখন আমাদের বিভিন্ন ত্রুটির কারণে হতে পারে আমাদের চোখের ত্রুটি হতে পারে আমাদের মানে হয়তো বা মন খারাপ কোনো কারণে এসব কারণে হতে পারে যে আমরা মেজারমেন্টগুলো নিতে ভুল হয়ে যেতে পারে অথবা দেখতে ভুল হতে পারে চোখের ত্রুটির কারণে এটাকেই বলা হচ্ছে এরোর ডিউ টু ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড সাইটিং নন হরাইজনটালিটি অফ বোর্ড এখন বোর্ডটাই যদি শুরুতে আমরা হরাইজনটাল করে না নিই স্পিড লেভেল দিয়ে তখন আমাদের মেজারমেন্টে অনেক ভুল আসতে পারে তো এই ম্যানিপুলেশনের যে ভুলগুলো সেগুলো আসলে এখানে বলছি যে নন হরাইজনটালিটি অফ বোর্ড মানে বোর্ডটা হরাইজনটাল হলো না প্রথমেই 
ডিফেক্টিভ সাইটিং মানে যেটা বললাম আমি চোখের সমস্যার কারণে ডিফেক্টিভ ওরিয়েন্টেশন যে ইউটিউব আমাদের যেটা ইউ ফর্ক ইউ ফর্ক ইউজ করে যে ওরিয়েন্টেশন করার কথা তো সেটা সরি ভুল বললাম আমি যে ইউ ইউ ফর্ক ইউজ ইউ ফর্ক ইউজ করে আসলে ওরিয়েন্টেশন করে না ওটা হলো অ্যালাইডেড ইউজ করে যে প্যারালাল রাখা হয় দুটো টেবিলকে সেটা যদি আমাদের ভুল হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ডিফেক্টিভ ওরিয়েন্টেশন আর মুভমেন্ট অফ বোর্ড বিটুইন সাইডস এখন দেখা গেল যে বোর্ড কোনো কারণে ফিক্সড হলো না হয়তো নবটা কোনো কারণে লুজ আছে সেই ক্ষেত্রে বোর্ড হয়তো হালকা মুভমেন্ট পড়ে যেতে বা অনেকে আছে যে কমন সেন্সের অভাব হঠাৎ করে কি ওই বোর্ড টোট ফিক্সড করা হয়ে গেছে টেবিল স্ট্যান্ডের উপরে এরপরে হয়তো বা ওই বোর্ডের লেভেলিংও করা হয়ে গেছে এরপরে হঠাৎ করে যে টেবিলের উপরে চাপ দিয়ে গিয়ে ড্রয়িং করছে চাপ দিলে তো টেবিলটা নড়ে যাবে এই জন্য টেবিলটাকে উপরে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না টেবিলটাকে কোনোভাবে মুভমেন্ট করা যাবে না আশপাশে ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে না তো এই জিনিসগুলো করলে মুভমেন্ট অফ বোর্ডের কারণে আমাদের মানে এটা ড্রয়িংয়ে অনেক ত্রুটি চলে আসতে পারে এখন আসি প্লেন টেবিল সার্ভেয়িংয়ের ম্যারিটসগুলো কি কি মানে অ্যাডভান্টেজেসগুলো কি কি ইট ইজ মোস্ট সুইটেবল ফর প্রিপেয়ারিং এ স্মল স্কেল ম্যাপ অর সার্ভেয়িং এ স্মল এরিয়া মানে এটা ইট ইজ সুইটেবল ফর এ স্মল এরিয়া এক কথায় বলতে গেলে যদি ছোটো এরিয়া হয় এটা খুবই সুইটেবল একটা মেথড ইট ইজ মোস্ট র্যাপিড মেথড র্যাপিড মেথড মানে কি যে খুব দ্রুত হচ্ছে কেন দ্রুত হচ্ছে যে এটা আমরা অন্যান্য সার্ভেয়িংয়ে যেটা করি ফিল্ড থেকে ডেটা কালেক্ট করে নিয়ে আমরা ল্যাবে নিয়ে আসি তো ল্যাবে এনে সেই ডেটা কালেক্ট করে ল্যাবে এনে আমরা বাকি কাজগুলো ম্যাপিং ট্যাপিং সেগুলো সব আমরা ল্যাবে করি তো এই মেথডে কিন্তু আমাদের জন্য সুবিধা যে আমরা ফিল্ডেই মেজারমেন্ট নিচ্ছি ফিল্ডে আমরা ম্যাপিংটা ড্র করে ফেলছি তো ফিল্ড বুক ইজ নট নেসেসারি ফিল্ড বুক মানে হলো যে বুকে আমাদের ফিল্ড রেকর্ড নেওয়া হয় তো এখানে তো আমরা ড্রয়িং পেপারেই ডিরেক্টলি ড্র করে ফেলছি তো এখানে আমাদের ফিল্ড রেকর্ড নেওয়ার কিছু নাই নো গ্রেট স্কিল ইজ রিকোয়ার্ড এটা আসলে খুব ইজি মেথড এটা আমি যদি একজন অল্প শিক্ষিত একটা পার্সনও যদি হয় তাকে আমরা যদি শিখিয়ে নিই তো সে খুব ইজিলি এটা করতে পারবে নো গ্রেট স্কিল ইজ রিকোয়ার্ড ফর স্যাটিসফ্যাক্টরি ম্যাপ তো এখানে ওই যেটা একটু আগে বললাম যে খুব গ্রেট স্কিল দরকার নাই ইট ইজ পার্স পার্টিকুলারলি সুইটেবল ফর ম্যাগনেটিক এরিয়া ম্যাগনেটিক এরিয়া মানে বোঝাচ্ছে যে যে এরিয়াতে হয়তো বা মাটির নিচে লোহার আকরিক বা অন্যটা এই টাইপের কোনো কিছু আছে মেটাল আকরিক আছে যেটার কারণে ম্যাগ ম্যাগনেট বা কম্পাস ডিফ্লেক্ট হতে পারে তো আমি যদি অন্যান্য সার্ভিংয়ে কিন্তু বিভিন্ন ম্যাগনেটিক ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয় তো এইখানে কিন্তু কোনো রকম হাই ক্যাটাগরির কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই যেটা আসলে ওই ম্যাগনেটিক এরিয়া জন্য এরর দেখা দিতে পারে তো এখানে ম্যাগনেটিকের কোনো ইফেক্ট নাই কন্ট্রোল অ্যান্ড ইরেগুলার অবজেক্ট মে বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাকুরেটলি তাহলে প্ল্যান টেবিল সার্ভেইং করে চাইলে আমরা কন্ট্রোল ম্যাপও আঁকতে পারি কন্ট্রোল ম্যাপকে এটা আমরা পরে পাবো আর যেহেতু এখানে কোনো হাই ক্যাটাগরির ইনস্ট্রুমেন্ট নাই তো এটা কিন্তু লেস কস্টলি এখানে খুব বেশি কস্ট এখানে আসলে হবে না ডিম্যারিটস বা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো প্ল্যান টেবিল এসেন্সিয়ালি আর টপিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট মানে এটা আসলে খুবই মানে লো ক্যাটাগরির কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে আমরা এখানে আসলে প্ল্যান টেবিল সার্ভেইং করি ইট ইজ নট সুইটেবল টু ওয়ার্ক ইন ওয়েট ক্লাইমেট তো এখন যদি আমি বলেছিলাম শুরুর দিকে যে টেবিলের সাথে একটা রেইন প্রুফ কাবার থাকা উচিত রেইন প্রুফ কাবার থাকলেও যদি আমাদের খুব বেশি বেগে ঝড় বৃষ্টি হয় বর্ষা মৌসুমে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কিন্তু এটা আসলে সুইটেবল কোনো মেথড না দেয়ার আর সেভারাল অ্যাকসেসরিজ টু বি ক্যারিড আউট অ্যান্ড দেয়ার ফোর দে আর লাইকলি টু বি লস্ট এখানে আসলে ছোটো ছোটো অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেগুলা খুব ইজিলি হারিয়ে যেতে পারে সেটাই আসলে বলা হয়েছে ইট ইজ নট সুইটেবল ফর অ্যাকুরেট ওয়ার্ক এটা আসলে খুব বেশি অ্যাকুরেট বা খুব বেশি লার্জ এরিয়া এরকম জায়গায় এটা সুইটেবল না থ্যাংক ইউ এই এই পুরাটাই আসলে আমাদের লেকচার টু এই পর্যন্তই তো আশা করি এটা দুটো পার্ট ভালো করে ফলো করলে আমাদের লেকচারটুক ক্লিয়ার বোঝা যাবে ধন্যবাদ সকলকে দেখা হবে পরবর্তী লেকচারে